بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم ساقی قوزر شافی محشر سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں آ کر دیکھا کہ چند صحابہ اکرام مہوے گفتگو ہیں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں اور پہلے انبیاء اکرام کی فضیلتوں کا اور عظمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا اونچا مقام کتنا بلند و بالا مقام کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اس کے اندر اپنے حکم سے روح ڈالی بغیر کسی عمل کے اللہ نے جنت میں ٹھکانا اور مقام عطا فرمایا اور عبادی لا زوال نعمتوں سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے منتخب بندے جن کو اللہ نے اپنی نیابت اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی خلافت اور نیابت کا تاج ان کے سر پر رکھا وہ حضرت آدم صفی اللہ ہے اور صفی کے معنی آتے ہیں کہ جس کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو پسند فرما لیا ہو اور چن لیا ہو ان اللہ صفا آدم بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب فرما لیا اور ان کو چن لیا دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں خلیل اللہ ہیں اللہ نے خلط کے مقام پر ان کو فائز فرمایا اور خلط کے معنی ہے کہ جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے محبت کرتا ہو اور ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اس کے اوپر اللہ کے احکام جاری ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے اپنی خلط کے لیے اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لیا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ پایا تیسرے صحابی کہنے لگے 
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھو کہ کوہ تور پر اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا توریت کی تقنیہ ضرورت کے اوپر لکھی ہوئی عنایت فرمائی مدین سے جب مصر واپس آ رہے تھے راستے میں وادی مقدس پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اللہ ہے چوتھے صحابی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے اور روح اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی روح ڈالی بلکہ روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو انسانی شکل اور شباہت لے کر آئے حضرت مریم قوالی بھی ان کے سامنے تنہائی کے عالم میں آ کر کھڑے ہو گئے حضرت مریم کھرا گئی اور کاپ گئی اور کہنے لگی اللہ سے ڈر میں تو شیزہ اور قوالی آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں اس تنہائی کے عالم میں تو میرے پاس آیا ہے اللہ کا خوف کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت مریم انتہان میں کامیاب تو فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناؤں جو تمہارے پیٹ سے پیدا ہوگا اور ان کے گرے بان میں انہوں نے پھوک مار دی اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے حکم سے روح پھوکی پھوک ماری اس لیے اللہ کی طرف تعظیم تقریم تشریف اور اکرام کے طور پر نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ روح اللہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہے یا اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے ورنہ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ اور اللہ کا جز ہے اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے یہاں اللہ واحد ہے اللہ کی وحدانیت وحدانیت کے طریقے پر ہے ایک یونٹ کے طریقے پر نہیں ہے عیسائی لوگ اللہ کی وحدانیت کو یونٹ کے طریقے پر مانتے ہیں اور تین یونٹوں کے مجموعے کا نام خدا رکھتے ہیں اقانی میں سلاسہ ان کے نزدی کہ اللہ حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں کا مل کر ایک اور ایک کے تین عیسائیوں میں ایک فرقہ وہ ہے جو اقانی میں اربا کا قائل ہے کہ ایک خدا اللہ ہے دوسرے حضرت جبرائیل ہیں تیسرے حضرت عیسیٰ ہیں اور چوتھے حضرت مریم علیہ السلام ہیں لیکن ہمارے نزدیک خدا ایک لم یلد و لم یولد نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اللہ کی شان بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ حسمت اللہ کی شان بے نیاز وہ نہ بیٹی کا محتاج نہ اولاد کا محتاج خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیوی کی ضرورت گھر کے کام کاج کی دیکھ بھال کے لیے بیوی کی ضرورت بچوں کی پرولی شرط کے لیے بیوی کی ضرورت کھانا پکانے کے لیے اور گھر کی دوسری ضروریات کے لیے بیوی کی ضرورت اولاد کی ضرورت اس لیے کہ تاکہ کاروبار میں ہاتھ بٹائے بیمار بھی ہوتا ہے نیند بھی آتی ہے سودا بھی ہے غائب بھی ہو جاتا ہے سفر پر چلا جاتا ہے تو گویا کہ اس کی عدم موجودگی میں بیٹا ہاتھ بٹائے سو جائے تو کام میں اس کی مدد کرے بیمار پڑ جائے تو بیٹا اس کا تعاون کرے مدد کرے سفر پر چلا جائے تو عدم موجودگی میں باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے اور جب بورا ہو جائے تو اس کے بڑاپے کی لاتھی اور سہارا بنے 
تو ضرورت پڑتی ہے اس کو جو محتاج ہوتا ہے لا تاخذه ستنا ولا نوم اللہ کو تو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ اللہ ہے جو زندہ ہے قائم رہنے والا تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے وہ اللہ جس کے اوپر کبھی موت داری نہیں ہوگی وہ ازلی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا حیات یہ اللہ کی صفت ہے اس لیے اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت نہ بیوی کی ضرورت نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے عیسائیوں نے یہ عقیدہ گڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد کہ اللہ کی ایک بیوی العیاز باللہ اور ان سے پیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تین خداوں میں کے ایک خدا لیکن اگر آپ کسی عیسائی سے یہ سوال کریں ذرا بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جسم اور ایک روح رکھتے تھے یا دو روحیں رکھتے تھے اگر وہ کہتا ہے کہ ایک جسم اور ایک روح رکھتے تھے تو پھر سوال کیا جائے وہ ایک روح انسان کی روح تھی یا وہ ایک روح تھی اللہ کی روح تھی ظاہر ہے اگر وہ کہے گا اللہ کی روح تھی تو پھر کہا جائے یہ اللہ کی روح انسانی پالک اور انسانی سانچے میں کب داخل ہوئی اور اس کے اندر کب حلول روح نے کیا ہے کیا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پر چڑھایا گیا تو وہ جو روح جس کو سوری دی گئی وہ انسان کی روح تھی یا روح الہی تھی اللہ کی روح تھی اور جب سوری پر چڑھایا گیا تو تمہارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوری پر چڑھ گئے تو کیا روح الہی بھی سوری پر چڑھائی جا سکتی ہے اور اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے عیسیٰ والات کے جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے یہ بھی سوال کیا جائے کہ دو روحیں تھی یا ایک اگر وہ کہتا ہے دو تھی تو پوچھا جائے کہ اللہ کی روح کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں آئی اور روح الہی نے کب حلول کیا ان میں خالق کونسی تھی مغلوب کونسی تھی وہ کونسا زمانہ تھا جب روح الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی جسم کے اندر حلول کر گئی ان سوالات کے جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے زمانہ دراز گزر گیا عیسائیت آج تک انہی بھول بھلائیوں کے اندر بھٹک رہی ہے اور اگر اس کا حل ہے تو صرف قرآن کریم کے اندر اور دین اسلام کے اندر ہے اِنَّ مَسَلَ عِيسَى عِنَّ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاغْ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں خدا کی اولاد نہیں ہیں عبوت اور بنوت کا تعلق نہیں ہے بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اور قول اللہ نے نقل کیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے انجیل اور مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرح حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں کے بغیر باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کی کرشمہ سازی دکھائی اور قدرت سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تو یہ روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حصہ یا اللہ کا جزہے بلکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھوک ماری جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے ایک عیسائی نے دلیل میں ایک عالم دین سے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جز اور حصہ ہیں اور قرآن میں اللہ کہتا ہے روح من کہ حضرت عیسیٰ خدا کی روح ہے جز ہیں اور من تبعیزیہ مراد لیا یہ علماء اکرام جانتے ہیں من تبعیزیہ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا باز ہیں اللہ کا حصہ ہیں اللہ کا جز ہیں تو ان عالم دین نے کہا کہ اگر من تبعیزیہ ہے تو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے زمین کی پیدائش کا آسمان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں فرمایا جمیعا منہو یہ تمام آسمان 
یہ تمام زمینیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں سب اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی پیدا کرتا ہے تو یہاں بھی من تدریس کے لیے لو جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تمام اللہ کا جز ہے ظاہر ہے تمام اللہ کا جز نہیں ہے یہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے یہ سن کر وہ عیسائی اسلام میں داخل ہو گیا کہ واقعی تمہارا قرآن برحق ہے تمہارا دین برحق ہے اسلام سچا مذہب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ روح اللہ ہے کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہے اور ایک عرب شائر کہتا ہے حبیب کبریہ کسی کا خطاب کیا ہوگا حبیب کبریہ کسی کا خطاب کیا ہوگا وہ لا جواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم واقعی صفی اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن یاد رکھو تمہارے نبی اور رسول کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے اور یہ حبیب اللہ ایسا لقب ہے اور ایسا کتاب ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں کسی کو عطا نہیں کیا گیا تو حبیب کبریہ کسی کا خطاب کیا ہوگا وہ لا جواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاص ہے کائنات ہے باعث تخلیق کائنات ہے آپ کے صدقے اور تفیل میں بزم کونو مقام کو سجایا گیا ہے آپ کے صدقے اور تفیل میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور حدیث کو نقل کرنے والے حضرت عرباز ابن ساریہ ہیں کہ میں بچاتا ہوں اپنے معاملے کی ابتدہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ان کا گھارہ بنا ہوا تھا اللہ نے اس وقت مجھے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اگر جس سنت کے اعتبار سے زوف ہے کہ انہا اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا اور اسی کو اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پتلا تیار نہیں کیا گیا تھا ابھی گارہ بنایا گیا تھا اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا جب عالم ازر کے اندر اللہ نے تمام ذریعت آدم سے اپنی ربوبیت کا اپنی علوہیت کا اپنے معبود ہونے کا خالی کو مالی کو پروردگار ہونے کا عید و پیمان لیا تھا اور یہ فرمایا تھا علیہ السلام کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو تمام نے اقرار کیا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے بھی عید و پیمان لیا اور اس وقت یہ کہا تھا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَى ذَلِكْ اِسْرِي کہ اللہ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ عید و پیمان لیا کہ اگر تمہارے سامنے ایک نبی آ جائے رسول آ جائے اس کے اوپر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اور اس کی تم مدد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء اکرام سے اللہ نے عید و پیمان لیا اس لیے کہ آپ کی نبوت ذاتی ہے آپ کی نبوت بزار اور تمام انبیاء اکرام کی نبوت بالعرض ہے آپ سے نبوت چلی اور آپ ہی کے اوپر آ کر ختم ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور نبوت کی ابتلا بھی ہیں سب سے پہلے تو نبوت عطا کی گئی لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے اور اس غلط فہمی کا اظہالہ کر لے اور اسلام ہی کر لے کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے آخیر میں چالیس سال کی عمر میں غارِ ہیرا کی تنہائیوں میں 
اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبی بنایا گیا نہیں نہیں آپ نبی بنائے گئے تھے اس وقت نہ زمین تھی نہ زمان نہ آسما یہ بزم و کون و مکہ نہیں تھی کسی نبی کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اس وقت آپ کو نبوہ سے سرفراز کیا گیا تمام انبیاء کرام آتے رہے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے آخیر میں آئے چھائے سو سال کا زمانہ گزر گیا اس کے بعد خاتم النبیین کی حیثیت سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جب چالیس سال کی عمر مبارک ہو گئی تو اللہ نے آپ کو مبروس فرمایا اور اس نبوت کا ظہور ہوا ہے تو نبی بنائے گئے تھے سب سے پہلے جب اس دنیا کو آباد نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کا ظہور ہوا ہے دنیا میں سب سے آخیر میں آپ بھیجے گئے ہیں سب سے آخیر میں آپ یہ نہ کہیے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی یا نبی بنایا گیا نبی اس وقت بنائے گئے جب کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی گئی تھی اب آخیر میں آپ کو کیوں بھیجا گیا جب سب سے پہلے نبی بنایا گیا تھا تو سب سے پہلے بھیجا جاتا سب سے آخر میں بھیجنے میں حکمت اور مسلحت کیا ہے تو اس کے اندر ایک رکھتا ہے آپ کی امامت آپ کا خاتم النبیین ہونا آپ کی افضلیت آپ کی برطری آپ کا سید الاولین اور سید الانبیاء ہونے کا اظہار تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر فضیلت کا اظہار اسی کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی اجلاس کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے مقررین اور چھوٹے چھوٹے مقررین بلائے جائیں تو شروع میں چھوٹے مقررین کو بلائے جاتا ہے اور جو مہمان ہوتا ہے جیسے ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتو ہم جو ہمارے لیے زینت اسٹیج اور باعث فضیلت ہیں وہ تشریف فرما ہے تو ہم جیسے کمزوروں کو اور کمتر درجے کے لوگوں کو پہلے بلائے جاتا ہے اب مجمع آتا ہے مہمان خصوصی کے لیے لیکن چھوٹے چھوٹے مقررین آتے رہیں گے بیان کریں گے رخصت ہوتے رہیں گے مجمع آ کر دیکھے گا کہ ہم تو حضرت والا کی وجہ سے آئے تاکہ ان کی زیارت ہو ان کے بیان سے استفادہ کریں حضرت کہاں ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں مہمان خانے میں ہیں ان کی خدمت کی جا رہی ہے جب تمام مجمع آ جائے گا اور محفل جم جائے گی اور پوری مجلس سمر جائے گی آخیر میں ہم ان کو اسٹیج پر لے کر آئیں گے اور وہ اپنے بیان سے لوگوں کو مستفید فرمائیں گے اسی طرح یہ پورا عالم ایک اسٹیج ہے اور ایک اسٹیج پر ایک اسٹیج نبوت ہے اور اس اسٹیج نبوت کے اوپر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آگے پیچھے انبیاء کرام آتے رہے اللہ کا پیغام وحدانیت کا پیغام اپنی تعلیمات اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو پہنچاتے رہے اور سناتے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور وہ بھی آ کر اس پیج نبوت پر جلوہ افروز ہو کر یہ کہہ کر کہ مبشرم بی رسول یادی من بعد اسمہ احمد میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بال آئے گا جن کا نام نامی احمد ہو گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا ان کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا ان کے دادا نے آپ کا نام عالم اروام احمد تھا آپ کا اس دنیا کے اندر نام رکھا گیا محمد آپ کا توریت کے اندر نام محمد تھا آپ کا انجیل کے اندر نام احمد تھا اللہ کے فریق طرف سے فرشتے نے خوشخبری سنائی حضرت آمینہ کو کہ آپ اپنے گوشہ جگر لخت جگر اور در یتیم کا نام احمد رکھو فرشتے کی خوشخبری اور بشارت کی بنا پر حضرت آمینہ نے اقائے دو جہاں کا نام احمد رکھا جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت حاجرہ کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا 
کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے خوشخبری اور اپنے بیٹے کا نام تم اسماعیل رکھو فرشتے کے کہنے کے مطابق حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام سنایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام عیسیٰ رکھو لہذا فرشتے کی خوشخبری سن کر اور اس کے کہنے کے مطابق حضرت مریم نے اپنے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ رکھا اسی طرح اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا اور حضرت آمینہ نے فرشتے کے کہنے کے مطابق آقائے دو جہاں کا نام احمد رکھا ہے خواجہ عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے پودے کا نام محمد نام رکھ رہے ہیں عرب کے اندر نامانوس نام ہے ناعاشنا نام ہے آج تک کسی نے رکھا نہیں آخر وجہ کیا ہے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کی کمر سے زنجیر نکلی تھی جو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئی تھی ان کو اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھنا تھا بیدار ہونے کے بعد انہوں نے سوچ لیا ادھر پوتا پیدا ہوتا ہے اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عرب کے لوگوں کے پوچھے جانے پر کہ میں چاہتا ہوں میرے اس بیٹے اور پوتے کا تمام دنیا کے اندر نام روزہ ہو اور تمام انسان میرے پوتے کی مدہ خواہ سنا خواہ ہو اور تعریف کرنے والے ہو خواجہ ابو تل مطلب کو بھی یہ گمان نہ ہوگا کہ محمد نام تقویلی طور پر اس لیے ان انتخاب کیا جا رہا ہے جس کا مادہ اشتقاق حمد ہے نکلا ہے حمد سے کہ ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہو کا شیر ہے اغرر علیہ لنبوت خاتمو اغرر علیہ لنبوت خاتمو من اللہ مشہود یلوہ و یشہدو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایسی روشن ایسی چمکدار ہے اللہ کی طرف سے شہادت دی گئی ہے اور یہ آپ کی نبوت چمکدار ہے روشن زمر الہو اسم النبی ما اسمی ہی ازا قالا فی الخمس المعذن اشہرو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو ملایا ہے اس طرح کہ جب پانچوں ازانوں کے اندر معذن اشہرو کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا ابراہ نہیں کرتا ہے وَشَقَّ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُ الْأَرْشِ مَحْمِودُ وَحَذَا مُحَمَّدُ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکالا ہے عرش والا محمود ہے اور آقا ایک ہو جہاں محمد ہے محمود کے معنی بھی جس کی تعریف کی جائے اور محمد کے معنی بھی جس کی بے پناہ تعریف کی جائے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد آسمانوں میں زمینوں میں فضاؤں میں ملائے آلہ میں تحت و سنہ کا مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک نہ کسی کی تعریف اتنی کی گئی ہوگی جتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہے یہ مطلب ہے محمد کا احمد کا مطلب اس میں تفریق کا سیغہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ کی تعریف زمین و آسمان و تمام مخلوق میں سب سے زیادہ کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عالم ارواح میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے تھے اتنی تعریف اتنی تعریف کہ کسی نے آپ کے برابر تعریف نہ کی اس دنیا کے اندر تشریف لائے لہذا آپ کا نام احمد اور محمد حرار پایا اور میدان محسن جب برپا ہوگا اس وقت بھی ایسی کلمات حمد کے ساتھ تعریف کریں گے کہ خود آقا نے فرمایا آفلین اور آخرین میں کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی کہ میں سجدہ ریز ہو کر عرش الہی کے نیچے ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر فرمائے گا ارفع را سکیہ محمد سل ترتا وشفا تو شفا اے میرے حبیب سر اٹھائیے آپ مانگئے جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گا بہرحال خاجہ عبد المطلب کو یہ خیال نہ ہوگا کہ محمد تمام اولین آخری میں ایسی تعریف کی جائے گی جیسا نام قرآن کریم کا قرآن ہے دو نامیں کامل کتاب اور ایک قرآن 
قرآن کے بارا سب سے پڑی زیادہ پڑی جانے والی کتاب سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب جب قرآن کریم کی پہلی آیت نازل ہوئی اقلق بسم غبیق اللذی خلق خلق الانسان من علق صرف حضرت جبرین پڑھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار آیتوں کو لے کر خار ہلا سے اترتے ہیں اور پھر جستہ جستہ تھوڑی تھوڑی بتدریج قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن اس کا نام جبکہ پورا نازل نہیں ہوا نام رکھ دیا گیا قرآن پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب کون سوچ سکتا تھا کون سمجھ سکتا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑی جائے گی یہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے حبیب جانتے ہیں اس کے علاوہ کون جانتا ہے لیکن یہ قرآن کریم کا نام رکھا گیا اور یہ اس مباب مسمہ قرار پایا کہ اس دنیا کے اندر عالم کے اندر اس سے زیادہ پڑی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے ایسے ہی آپ کا نام محمد رکھا گیا کہ آپ سے زیادہ کسی کی اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد تاریخ نہیں کی گئی ہے تو خاجہ عبد المرتنی نے آپ کا نام محمد رکھا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور فرشتے کی خوشخبری سن کر رکھا ہے فرشتے کے کہنے کے مطابق رکھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور خوشخبری سنائی کہ مباشرہ بغصوری یعقی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کی میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جن کا نام نامی احمد ہوگا تو یہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور اس دنیا کے اندر ایک اسٹیج سجایا گیا جس کو اسٹیج نبوت کہتے ہیں اور اس اسٹیج نبوت کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اکرام آتے رہے رسول آتے رہے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ کا پیغام اللہ کے آکام سناتے رہے تعلیمات کے انبیاء پہنچاتے رہے قوموں کو اسراف کرتے رہے قوموں بھٹکی ہوئی قوموں کو راہ بتاتے رہے جہنم سے بچاتے رہے جنت کا راستہ دکھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا کے اندر آئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے جب یہ دنیا نبوشتیز نبوت سج گیا اور تمام آپ سے پہلے مقررین واعظین اور داعی مبلغین جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے تمام کے تمام بیان کر کے تقریریں کر کے واضح و نصیحت کر کے اللہ کا پیغام سنا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے اب یہ دنیا سچ چکی تھی اب یہ شباب پر تھی اور اب یہ کمال کو پہنچ چکی تھی لیکن تعلیمات ابھی نامکمل تھی دین ابھی نامکمل تھا بائیبل کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے چار باتیں کہی ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے بار ایک نبی آئے گا جو میری تعلیم نامکمل تعلیم کو مکمل کرے گا گویا کہ ان کی تعلیم نامکمل تھی لیکن حجت الوضع کے موقع پر اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اليوم اکمائت لکم دینکم آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین اسلام آپ کی برکت آپ کے صدقے آپ کے تکفیل میں مکمل کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا وہ باتیں جو میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں وہ نبی تمہیں بتائے گا چھوک کیوں نہیں بتائی اس لیے کہ جس طرح ماں کے پیر سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی غزہ دودھ ہوتی ہے تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا ہے غزہ میں تبدیلی آتی ہے پیدا ہوتے ہی روٹی نہیں گوشت نہیں چاول نہیں بھاری غزائی نہیں اس لیے کہ ماں بھی جانتی ہے کہ یہ ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے بھاری غزہ کھلائی دائے گی بد حضمی ہوگی نقصان پہنچے گا کیونکہ پہلی امتوں کے اندر ایسی تعلیمات کے تحمل کی اور برداز کرنے کی قوت اور طاقت نہیں تھی اس لیے پہلے انبیاء اکرام نے وہ تعلیمات نہیں دی 
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ ان باتوں کی میں تعلیم نہیں دیتا اس لیے کہ تمہارے اندر صلاحیت نہیں تمہارے اندر استعداد نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان تمام باتوں کی تعلیمات ارشاد فائمائیں اور ہدایتیں عطا فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میرے اوپ میری شان و شوقت کو دوبالہ کرے گا میری عظمتوں کو دوبالہ کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ دو جماعتیں ہو گئیں اور دونوں گمراہ قرار پائے ایک نے تو علیہ عزب اللہ بغیر پاک کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا وہ قوم یہود ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یوسف نجار جو بیت المقدس کا خادم تھا حضرت مریم بھی بیت المقدس میں رہتی تھی اور ان کی والدہ نے وقف کر دیا تھا حضرت زکریہ کی کفالت اور تربیت میں تھی العیاز باللہ یوسف نجار کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں استغفراللہ الف مرہ تو یہودیوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا عیسائیوں نے یہ تحمت لگائی کہ یہ خدا ہے خدای چولہ پہن کر دنیا میں آئے ہیں خدای پھیس بدل کر دنیا کے اندر انہوں نے ظہور فرمایا ہے اور خدا کے مقام پر بٹھا دیا خدای اختیارات ان کو دے دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے اور حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی کے مطابق حضور نے حضرت عیسیٰ کی شان و شوکت کو دوبالہ کیا یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بغیر پاک پر پیدا ہوئے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی فرمایا وہ خدا نہیں خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں خدا نہیں ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عظمتوں کو اور شان کو بلند و بالا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دونوں قوم کے نظریات کا باطل قرار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اسٹیج پر اب تشریف لاتے ہیں اسٹیج نبوت پر تو انبیاء اکرام آتے رہے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے واضح نصیحت کرتے رہے حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل کے آخری نبی اس دنیا میں آئے اور اسٹیج نبوت پر جلوہ افروز ہو کر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے آسمانوں پر کیوں اٹھائے گئے کیا حکمت ہے جب باپ کہ اوپر کوئی آنچ آتی ہے اور اولاد طاقتور ہو توانہ ہو جوان ہو اولاد کبھی اس الزام کو اعتراض کو اور آج کو گھوارہ نہیں کر سکتی اولاد باپ کے لیے سینہ سپر ہو جاتی ہے اور اگر باپ جوان ہو اور ابھی بچے چھوٹے ہو کمزور ہو ان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو باپ آہمی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مصیبت و تکلیف اور پریشانیوں کے سامنے ایک صد راہ بن جاتا ہے ایک رکاور بن جاتا ہے اور ایک چیز اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جب جنت میں داخل کی جائیں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور زوزیت میں دی جائیں گی جس طرح فرعان کی بیوی حضرت آسیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی جب حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس تنہائی کے عالم میں آئے اور یہ کہا کہ میں تمہیں تمہارے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں وہ ڈنی کامپی کہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا حضرت جبرائیل کیسی شکل میں آئے ظاہر ہے یہ حضرت مریم کا امتحان تھا ان کی ایک آزمائش تھی وہ دو شیزہ کواری تھی حسین و خوبصورت تھی تنہائی کے عالم میں جب اللہ بھیجے گا تو امتحان کے لیے اسی درجے کا انسان بھیجے گا حضرت جبرائیل جب آئے تو انسانی شباہت لے کر آئے انسانی صورت لے کر آئے اب ظاہر ہے وہ صورت بھی بڑی حسین ہوگی وہ صورت بھی بڑی جمیل ہوگی بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں آئے ہوں گے اور حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ متفقہ بات ہے اور مسلم ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ آئے اور نہ قیامت تک 
آئے گا آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ حضرت حسان ابن صابق کا شہر بھی کہ آسن امین کا لم تلقت و عینی و عجمل امین کا لم تلید النساؤ خلقت مبارم من کل عائمن کہ انہ کا قد خلقت کما تشاؤ اردو کے شاعر نے اردو کے شہر میں ترجمہ کیا ہے نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسی کوئی نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا حسی کوئی نہیں ماں جن سکی تجھ سا مہجبی کوئی بنا مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال کا مرکز بنایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر سواحت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملاحت جازبیت کشش مقناطیسیت جو دلوں کو چیزتی تھی جو دلوں کو موہتی تھی دلوں کو گردیدہ بناتی تھی اپنا فریفتہ کر لیتی تھی اور عاشق بنا لیا کرتی تھی آپ نے خود فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یوسف وہ اصبح منی وان املح منہو ان کے اندر سباحت تھی اللہ نے میرے اندر ملاحت رکھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ زنان مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو عملیوں کو کاج ڈالا اگر میرے آقا اور میرے سرطاز کو دیکھتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی کیوں؟ اس لیے کہ آپ حسن و جمال کی بنیاد آپ حسن و جمال کا مرکز ہیں دل جس طرح پورے بدن کا مرکز ہیں اللہ فی الجسد مزغہ اذا صلوحا صلوحا الجسد کل و اذا فسد فسد الجسد کل اللہ وہی القلب وہ دل ہے وہ درست رہتا ہے تو پورا بدن درست ہے اس کے اندر بگار اس کے اندر فساد تو پورا بدن خراب اور فاسد ہو جاتا ہے تو دل بنیاد ہے دل مرکز ہے دل محور ہے پورے بدن کا اور یہ ہاتھ یہ پیر یہ انگلیاں یہ شاخ بدن ہیں یہ اطراف بدن ہیں اسی طرح میرے آقا حسن و جمال کا مرکز ہے اور آپ کا حسن و جمال کا صدقہ پورے عالم کے اندر اس سورج کی شواہوں میں سورج کی شواہوں میں جو نور ہے اور چاند کی کرنوں میں جو سرور ہے اور پھولوں کے اندر جو رعنائی ہے اور گلوں کے اندر جو مہک ہے کلیوں کے اندر جو چٹک ہے اور پادے نصیم کے جھوکوں کے اندر جو فراد اور ان بسات ہے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ آپ کی خوشبوہوں کا صدقہ اور آپ کی حیات مبارک کا صدقہ اور برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال یہ مستعار ہے اور لیا گیا ہے اور میرے آقا کے حسن و جمال کی بھیق اور صدقے میں یہ سورج اور یہ چاند منور اور روشن کیے گئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ گویا کہ حسن و جمال کا ایک کنارہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا مرکز ہے آپ کے صدقے میں جس طرح نبوت ملی ہے حسن و جمال یہ آپ کے صدقے میں ملا ہے جیسے آپ نبوت کی بنیاد کہ آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ کے اوپر آ کر ختم ہوئی ہے اسی طرح آپ سے حسن و جمال چلا ہے اور آپ ہی کی برکت سے تمام میں حسن و جمال تقسیم ہوا ہے پہلے ایک بار مکمل کر دوں تو اس اسٹیج پر اور اسٹیج نبوت پر انبیاء اکرام آتے رہے جاتے رہے سب سے آخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اس لیے کہ جو اہم مقرر اہم میمان جیسے صاحب نسبت بزر ہمارے حضرت مولانا مفتی خرشید انور صاحب دامت براکاتون اب تشریف لائے تو سب سے آخیر میں بلایا جاتا ہے اس لیے کہ جو اہم ہوتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے ملی اور سب سے آخیر میں اس کا ظہور ہوا ہے اس لیے کہ آپ سید الانبیاء اور سید الاولین والآخرین ہیں اسی طرح حسن و جمال میں آپ اصل ہیں کہ آپ بنیاد حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا کو دیکھتے تو اس مصری کی عورتیں تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈال دی اس لیے کہ انہوں نے تو حسن کی شاخ کو دیکھا تو اپنے بدن کے کنارے یعنی پور و رنگیوں کو کاٹ ڈالا حسن و جمال کا مرکز اور دل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈال دی آپ جیسا حسین 
آج مسجد سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام تاریخ پڑھ ڈالیے اور تاریخ کے آورات کو پڑھ دیئے اور پورے عالم کے حسن جمال کی تاریخ کو تھنگا لیے آلہ آپ سے آلہ شاکار حسن جمال کے آئے بڑے بڑے ناظرین آئے بڑے بڑے مہجبین آئے اور لوگوں نے ان کے حسن جمال کی قسمیں کھائیں ان کے حسن جمال کے تقدس کی قسمیں کھائی ہیں دنیا کے اندر ان کے حسن جمال کی انہوں نے پرسکش کی ہے اور پوجا کی ہے لیکن رب کعبہ کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا اس لیے کہ جس قالب اور جس سانچے میں میرے آقا کے حسن و جمال کو ڈھالا گیا اس قالب اور سانچے کو توڑ دیا گیا کیوں اس لیے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا کوئی آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں آپ جیسا حسین و جمیل نہیں آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخیر میں آپ کا ظہور ہوا اور آپ کی بیعصت ہوئی ہے جس طرح آپ کی نبوت اصلی ہے آپ کا حسن الجمال کے صدقے میں تمام کو حسن الجمال عطا کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاص ہے کائنات ہے باعث تخلیق کائنات ہے علامہ اقبال نے کہا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدے افلاق ہے تو تیرے سیدے زبو فرشتہ ہور کے شاہین شہ لولاق ہے تو آپ کے قلب اکھر پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا یہ قرآن کریم وہ عظیم و شان کتاب اور جاہو جلال والے اور حسن و جمال والے اور حسن و جمال کو عطا کرنے والے خالق و مالک رب کائنات کی یہ نازل کردہ کتاب جیسا کہ ابھی عشاء کی نماز میں جناب قاری محمد آزم صاحب استاذ مدرسہ شاہی مرتباد نے تلاوت فرمائی کہ اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَعَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا لیکن تمام کے تمام تھرڑا گئے کاب گئے لرز گئے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَانِ لَا وَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اگر یہ عظیم و شان کتاب کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ کی چٹان پر اور چوڑی پر اتار دی جاتی تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے کلام کے بوجھ کو وہ مضبوط پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ چٹانیں ٹوڑ جاتی ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ چکنا چور ہو جاتا اللہ کی حیبر اللہ کے جلال کی وجہ سے اللہ کے کلام کو نہ یہ زمین برداشت کر سکی نہ آسمان برداشت کر سکا نہ پہاڑ برداشت کر سکے جب یہ زمین اور آسمان اور یہ پہاڑ اور پوری کائنات سج دھج کر تیار ہو گئی اور پوری سمر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ندہ لگائی اور اپنی امانت اور امانت الہی یا قرآن مقدس کو پیش کرنا چاہا تو یہ بلند و بالا مضبوط بغیر ستون کے قائم کردہ نیر گلچھت اور آسمان یہ تمام کے تمام لرز دے لگے کام دے لگے اللہ کی بارگاہ میں دس بستہ عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم تیرے کلام کا تحمل نہیں کر سکتے ہمیں معذور قرآن دے دیجئے اللہ نے اس کو مضبوط زمینوں پر پیش کیا اپنی غصتوں کے بعد اپنی لمبائی چھوڑائی کے بعد حضور یہ بھی لرزنے لگی کافنے لگی بلکہ سمٹ کر رہ گئی اللہ کے حکم کے سامنے اور اللہ کے سامنے اپنے قصور اپنی آجزی اور اپنی کوتاہی کا اقرار کرنے لگی اپنی درمان بھی کا اقرار اور اقرار کرنے لگی اے اللہ کہاں تیرے کلام کی عظمت اور کہاں میں پامال کی جانے والی تیرے کلام کا تحمل نہیں کر سکتی مجھے معذور رکھ یہ بلند و بالا فرق بوس مضبوط پہاروں کی چٹانے کہ فرشتے بھی حیرت میں پڑ گئے تھے جب اللہ نے زمین کو ان کے ذریعے روکا کہ اللہ تیری اتنی بڑی مضبوط مخلوق 
کیا اس سے بھی زیادہ تو نے مضبوط مخلوق کسی کو بنایا ہے اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوہا ہے یہ الگ حدیث بہرحال تو جب ان کے سامنے اللہ نے پیش کیا یہ بھی لرزنے لگے لرزہ پر اندام ہو گئے کامپنے لگے اور اللہ کے سامنے اپنی کوتاہی کا آجز کا اقرار کرنے لگے یہ ایک کمزور گوز پوز اور ہڈیوں سے بنا ہوا انسان یہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اس کے تحمل کا اہد و پیمان کرتا ہے لیکن اگر خور کرو گے تو یہ صدقہ ہے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نہ ہوتے تو قرآن کریم کا کوئی تحمل نہ کرتا کوئی حافظ قرآن نہ بنتا کیونکہ جو پہاڑ لرزنے لگے آسمان کام جائے زمین سمٹ کا رہ جائے تمام کے تمام اللہ کے سامنے آجزی کا اقرار کرنے لگے یہ ایک معصوم بچہ اس قرآن کا حافظ بن جائے یہ معصوم بچہ اس قرآن کی تلاوت کرنے لگے یہ کیسے ممکن ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں لیکن اگر غور کرو گے تو صدقہ ملے گا میرے آقا کا یہ برکت ہے میرے آقا کی اس کو مثال سے اس طرح سمجھو کہ سورج جب اپنی آب و تاپ کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کی کرنے اتنی تیز اور روشن ہوتی ہے کہ آدمی کی آنکھوں کو خیا کر دیتی ہے نظر ٹک نہیں سکتی لیکن جب یہ سورت کی شوائے اور کرنے چاند کے اوپر پڑھتی ہیں اور چاند اس سے نور اور روشنی کو عرض کرتا ہے اور جب رات کے اندر وہ چاند چمکتا ہے تو اب ہماری آنکھوں کے اندر نور محسوس ہوتا ہے دل کے اندر سرور محسوس ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کو براہ راست ہماری آنکھیں برداشت نہ کر سکی لیکن چاند پر پڑی اور اس سے جب وہ کرنے اور شوائیں نکلتی ہیں تو ہم اس کے اوپر نظر بان کر پک پکی بان کر دیکھ سکتے ہیں اب ہماری آنکھوں میں تابر نظارہ ہے اور ہماری آنکھوں میں دیکھنے کے قوت اور طاقت ہے اسی طرح براہ راست کوئی بھی مخلوق کلام الہی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اٹھر پر نازل فرمایا آپ نے اس کا تحمل فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑا قلیجہ بڑا دل طاقت عطا فرمائی تھی جنت کے چالیس آدمیوں کے برابر یا تیس آدمیوں کے برابر اور اس دنیا کے چار ہزار آدمیوں کے برابر تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے ایسا طاقت اور اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا تھا تو اس لیے آپ کے دل پر قرآن اکارا آپ نے اس کا بھرداش کیا لیکن اس کے بعد حضور سخت سردی کے موسم میں چہرہ پسند پڑ جاتا تھا پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا یہ حالت ہوتی تھی وحی کے بوجھ سے اب جب آپ نے اس کا تحمل کر لیا اب آپ کی مبارک زبان سے جب نکلا ہے تو یہ نور بن کر نکلا ہے قرآن ایک نور ہے قرآن ایک روشنی ہے قرآن ایک ہدایت ہے قرآن کے اندر حلاوت ہے شیری ہے اس کے اندر مقناطیسیت ہے اس کے اندر جازبیت ہے اللہ نے اس کے پڑھنے میں سکینہ رکھا ہے اللہ نے اس کے پڑھنے میں رحمت رکھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے تو یہ قرآن کریم اب میرے آقا کی برکت سے بن کر نور نکلا اب چھوٹا معصوم بچہ بھی حافظ سے قرآن بن جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کا صدقہ ہے قرآن کریم جو ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مدارس اسلامیہ اور مدارس دینیہ آپ کے اس بستی کے اندر جامعہ تو قرآن و سننا اس مدرسے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے اور ماشا اللہ حفاظ کرام تیار ہوئے جن کے سروں کے اوپر پگڑی پانی جائے گی بزرگان دین کے ہاتھوں سے فضیلت کا خرابت کا تاج رکھا جائے گا ایک بات اور عرض کر دوں کام کی بات ہے وقت کو زیادہ ہو رہا کتنی در کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی اور آپ کے مدرسے میں بھی جو بچے اور جو طلابہ اور جو شاگر حافظ قرآن بنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتحان لے کر سند فراغت دیتے تھے حضرت عبیب نے کعب سے سنا قرآن 
عبداللہ ابن مسعود سے سنا قرآن اور پھر فرما دیا استقرار القرآن من اربع چار سے قرآن پڑھو حضرت عبی ابن کارد سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضرت معاذ ابن جبل سے حضرت زہد ابن ثابت سے تم ان سے قرآن پڑھو تو یہ آپ نے ان کو سند عطا فرمائی اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں حفاظ کو علماء کو اماموں کو معزیموں کو اس مدرسے سے بھیج دیا جاتا تھا روانہ کر دیا جاتا تھا جہاں وہ دین کی خدمات کو انجام دیتے تھے بہرحال تو اس مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم بھی جاتی اور حفاظ قرآن تیار کیے گئے ہیں ایک بات چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے مدرسوں سے متعلق اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وہ یہ کہ یہ مدرسے ہمارے ایمان کی سمانت ہیں ہمارے اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے اسلامی تشخص ہمارا انہی مدارس سے ہے دین کی بقا ہمارے اسی مدارس سے ہے حضرت قاری محمد سید صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا تھا جو ان مدارس کے اندر طلبہ اکرام قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ایمان کی تعلیم اسلام کی تعلیم حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ بچے انجینئر بن سکتے ہیں یہ بچے پروفیسر بن سکتے ہیں یہ آلہ ڈگری حاصل کر کے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں اور اگر یہ نہ بنے تو پھر بھی یہ موم پھلی بیچ کر چلے بیچ کر ایک مدرنس سے زیادہ کما سکتے ہیں پیٹ پال سکتے ہیں اپنے گھروار کو کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد حضور اپنے کھار پار کو چھوڑ کر اپنی باپ اور اپنی ماں کی محبتوں کو چھوڑ کر یہ مدرس کے اندر آتے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تمہارے لیے نعمت ہے ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کی ٹھوک دگریوں کو ٹھو کر ماری دنیا کی تعلیموں کو ٹھو کر ماری ہے اور دین کے تحفظ کے لیے اور عام کے تحفظ کے لیے تمہاری امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے تمہارے جنازوں کی نماز پڑھانے کے لیے تمہارے نکاب پڑھانے کے لیے ازان نمازوں کے اوقات سے تمہیں مقتلع کرنے کے لیے ازان دینے کے لیے تمہارے لیے یہ تیار ہوتے ہیں بے شمائی تمہارے مسائل حل کرتے ہیں تمہاری الچھانوں کو یہ سلجھاتے ہیں تمہاری گتھیوں کو حل کرتے ہیں اور قرآن اور سنتوں کی اور حدیثوں کی روشنی میں تمہیں مسائل سے آگاہ کرتے ہیں شریعت سے روشناس کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی کی گزارنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں یا ان کا احسان ہے ورنہ یہ بھی دنیا دار بن سکتے تھے اور آلہ سے آلہ دنیا دار اور دنیا کی ڈگنیاں حاصل کر سکتے تھے ان کی قدر کرو مدارس کی قدر کرو انگریزوں کا زمانہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہی ہیں جو جہاد آزادی میں سب سے آگے آگے ہیں اور مسلمان ہی اور علماء ہی ہیں اور مدارس ہی کی وجہ سے یہ بغاوت کا اور جہاد کا بھول بجایا جا رہا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے جاگرداروں کو بڑے بڑے زمینداروں کو بھلایا اور کہا کہ اپنی امداد کو بند کر دو ورنہ زمینیں تمہاری سب کر لی جائیں گی لیکن قربان جائیے ان خوش نصیب ماہوں پر کہ جو اس کے باوجود جب روکی پکاتی تھی تو ایک مٹھی آتا الگ ڈال دیا کرتی تھی چاول پکاتی تھی ایک مٹھی چاول الگ ڈال دیا کرتی تھی اور پھر پورے مہینے جو جمع ہو جاتا تھا اور پھر وہ کسی امام کے پاس کسی معظم کے پاس آتی تھی اور کسی مدرنس کے پاس آتی تھی اور خاموشی کے ساتھ آ کر دیکھی تھی کہ میں نے اپنے بیٹوں کا اپنی اولاد کا پیٹ کاٹ کر یہ اناج جمع کیا ہے میں یہ تو دوارہ کر سکتی ہوں کہ میری اولاد فاقے سے سو جائے یا میری اولاد بھوک سے مر جائے لیکن میں اسلام کے چراغ کو گل ہوتا ہوا اور گجتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اس لیے اپنی اولاد کے پیٹ کو کاٹ کر میں نے یہ غلہ جمع کیا ہے ان علم کے حاصل کرنے والوں کے اوپر ان کو خرچ کی مولانا دوست محمد قریشی وہ فرماتے ہیں کہ میں جب دا بھیل گیا وہاں تو داخلہ لینے کے لیے تو وہاں یہ پتا چلا کہ اب داخلے مکمل ہو چکے ہیں اگر یہاں مقیم طلبہ کی جتنی ضرورت تھی کوٹا پل ہو گیا ہے اگر آپ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا داخلہ ہو سکتا ہے لیکن کھانے کا انتظام نہیں یہ کہتے ہیں میں مایوس مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا ایک بولی عورت بچاری وہاں سے گزی اس نے مجھے آسیمتہ دیکھا 
تو کہا بیٹے کیسے تم اتنے بمگین ہو کہا کہ امی جان میں پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن ان کا کوٹا فل ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ کھانے کا انتظام تمہارا ہو جائے تو تمہارا داخلہ ہو سکتا ہے اب میں اتنی دور سے آیا ہوں میں کھانے کا انتظام پر دیسی کیسے کر سکتا ہوں میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹے تو غم نہ کر اگر جے میں مزدور ہوں میں غریب ہوں میں دوسروں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہوں اور مجھے صبح کو دو روٹیاں اور شام کو دو روٹیاں ملتی ہیں تو پر داخلہ لے لے میں ان دو روٹیوں میں سے ایک روٹی تجھے دوں گی ایک روٹی میں کھاؤں گی شام کو ایک روٹی تجھے دوں گی اور ایک روٹی میں کھاؤں گی تو اپنی تعلیم کو مکمل کر اس طرح اس نے مجھ سے کہا میں نے داخلہ لے لیا اور اس کے بعد وقت سے پہلے وہ پوری عورت مجھے ایک روٹی بھیج دیا کرتی تھی دوپہر میں اور ایک روٹی شام میں پورا سال میں ان حاصل کرتا رہا گجرات ڈابہن کے اندر ایک روٹی پر گزر بسر کر کے اور وہ بچاری اپنا پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کر کے گھروں میں ایک روٹی پر وہ گزارا کرتی رہی اور ایک روٹی مجھے بھیجتی رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج میں پورے ہندوستان اور دوسرے مقامات پر تبلیغ دین کے دورے کر رہا ہوں جس طرح یہ سوال میرے والدین کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا اسی طرح اس بوری عورت کے نام اعمال میں بھی قیامت تک سوال لکھا جاتا رہے کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا ارکان حج ادا کرنے کے بعد میں جب مدینہ منورہ پہنچا میں نے روز اقدس پر سلام پیش کیا اور مسجد نبوی کے کونے میں جا کر میں لیٹ گیا آرام کے لیے مجھے نید آگئی میں نے دیکھا کہ وہی بوری عورت امدہ خوبصورت ریشمی جنتی لباس کے اندر ملبوس میرے سامنے ہستی ہوئی مسکراتی آئی میں نے کہا بوری امی جان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور تمہارا کیا بنا وہ کہتی ہے بیٹا دنیا کے اندر وہ ایک روٹی میرے کام آ گئی اور اسی نے میری مغفرت کر دی اور میری نجات کا ذریعہ بن گئی جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس عورت نے اپنا پیٹ کاتا تھا بھوکی رہی تھی لیکن ایک دین اور علم کے حاصل کرنے والے کی اس نے مدد کی تھی اور اس کی قدردانی کی تھی آج ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں جاؤ اس کو جنت کے اندر داخل کر دو بیٹا اللہ نے میری قدردانی کی بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیا اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی پیدا فرما دے اور ہمارے جوان اور بوڑھوں کے اندر بھی پیدا فرما دے اسی سے ہماری بقا ہے اسی سے ہمارا تحفظ ہے جو دین سے جڑ گیا قرآن سے جڑ گیا محفوظ رہے گا اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور جو قرآن کریم سے جڑ گیا اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ